तो एक जगह देव आज नीचे प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ प्रश्न मान देव आज दुई गुण पाँच समान समान दस एक एक प्रश्न हे अवशेष दीर्घ जत्रार शेषे ता भगवान प्रसादे पोछाल कदर कथा बला तर भगवान प्रसादे ता भगवान प्रसादे गए क्यों गए क्यों तो प्रश्न उत्तर देखो लिखते हैं आलोच्य उद्धतांशी पहाड़िया बर्षार सुरे गद्यांश होने कदर कथा बला एखे बैंक मऊमाछी मोरक और बाघर कथा बला ता भगवान प्रसादे पोछे गए क्यों तत्व तो तो लिखते हैं एक बार पृथ्वी से खूब खड़ा हो मानुष पशु गाचपाला सब किस ध्वस हो जा तारा पृथ्वी से बिस्टि आनार जो भगवान प्रसादे गए पर प्रश्न आज हमार जान लागल भारि भलो को दृश्य कथक भारि भलो लेगे तत्व तो तो लिखते हैं मैत्रेयी देवी झड़ कवित कथक एक दिन दोपुर बेला खेलते गे एम समय हठात कर झड़ एलो चारिदिक अंधकार कर दिल तक अन्न्य ऐले मेरा से खान छूटे पालाल क्यों कथक झड़े ये दृश्यटा भारि भलो लेगे पर प्रश्न देखो लोके बोले मंत्र जाना चाय कीसर मंत्र मधुअंते बाघर मुखे रचनांशे मंत्र जाना लोकटर नाम कि तो कीसर मंत्र यार ना शिवशंकर मित्र मधुअंते बाघर मुखे रचन मऊमाची के भूल पथे चालित कर मधु संग्रह करार जो मंत्र एखे से ही मंत्र कथा बला तो मंत्रा क्या जाने ये मंत्र जाना लोकटी हल धनई पर प्रश्न देखो एक चारे मुकुट हो झाँक बेधे बेधे लक्ष्य हीरार माछ कि देखे कबिर एम मन होत तो उत्तर तो तो लिखते हैं अशोक विजय राह रचित मायतर कवित कवि अशोक कवि तर कल्पना दिए एक मायबी गाचर विचित्र रूपर वर्णना दिए सन्ध्या नामले गाचटी जान दोहत तुले भूत मत नाच शुरू करत आकाशे चाँद उठले मन हत गाचटी भल्लुकर मत घर फुलिए रेखे गड़गड़ कर परोक्षण गाचर माथाय बिस्टि पड़ने मन हतो गाचटर कम्प दिए जर एस कि बिस्टि हार पर आर आकाशे चाँद चाँद देखा दिल गाचट लक्ष्य हेरार माछ हो झाँक बांध ओके तो यह एक चार प्रश्न उत्तर आगे लिखते हैं इरपर देखो पर प्रश्न की देव आज एक पाँच देव आज कान्नई भेगे पड़ल छोट फणीमनसा गाच छोट फणीमनसा गाच कान्नई भेगे पड़ल क्यों तो उत्तर तो लिखते हैं बीरू चट्टोपाध्याय फणी मनसा और बनर पड़िए नाट्यांशे फणी मनसार सोनार पतागुलि डाकत दल एस छिड़े नहीं पोटला बेधे ताके एकेबारे न्याड़ा कर रेखे चले गल तई फणी मनसा छोट फणी मनसा गाच कान्न भेगे पड़े ओके पर प्रश्न देख दर देखा देव है नीचे व्याकरणगत प्रश्नगुल उत्तर दाओ तो दर एक बला नीचे वाक्यगल स्त्रीलिंग वाचक शब्दगुलि के बदले वाक्यगुलि के पुनर लेखो प्रश्न मान देव है एक गुण तीन समान समान तीन तीन टे प्रश्न देव एक नम्बर तो टोटाल तीन नम्बर दर एक एक प्रश्न देव है गिन्नी मायर आदेश सकले एक संगे चल लो तो गिन्नी मा एट हे स्त्रीलिंग बाचर शब्द यहाँ के चे बदला देव पुंगलिंगे तो मैं लिखे कि ना करता मशाईर आदेश सकले एक संगे चल लो पर आज दर एक दर तीर्थ दीदी कलेजे अध्यापिका तो दीदी हे स्त्रीलिंग के कि करते हैं पुंगलिंग परिणत करते हैं मैं कि लिखो ना तीर्थ दादा कलेजे अध्यापक तो अध्यापिका छोड़ एट हो जाए अध्यापक दर एक तीन आज पाठिकाधे पाठिका समागमे लेखिका एके एके सब प्रश्न उत्तर दिल तो पाठिका एट हे स्त्रीलिंग से पुंगलिंग करते हैं क्यों ना पाठक समागमे लेखक एखे लेखा लेखिका हो जाए लेखक एके एके सब प्रश्न उत्तर दिले पर प्रश्न आज लिंग परिवर्तन करो पुंगलिंग स्त्रीलिंग प्रश्न मान देव आज एक गुण दुई समान समान दुई एक दर दर एक प्रश्न हे कवि यार लिंग परिवर्तन करते हैं पुंग स्त्रीलिंगे तो कवि कि महिला कवि गुणमान ओके यार स्त्रीलिंग बजक शब्द लिखते हैं तो गुणमान तरह स्त्रीलिंग बजक शब्द हो गुणवती रिड द पैसेज एंड आनसार द कोश्चन दैट फलो नीचे पैसेज देव एक पैसेज के पढ़ते बला हे तरह निजे कोश्चन देव से आनसार दीते हैं तो प्रथम आप पैसेज के पढ़ब तर निजे कोश्चनगुल आनसार देव तो देखो पैसेज देखिए देव आज है इन नाइनटीन टेन नजरुल मेट द रेभल्यूशनारि रेवरण चंद्र घटक हू वज हिज टीचार तो इन नाइनटीन टेन मैं उन्नीस सौ दस ख्रीटाब्दे नजरुल मेट मैंने कि सक्षात कर देखा कर रेभल्यूशनारि मैं हम विप्लवी अर्थात उन्नीस सौ दस ख्रीटाब्दे नजरुल विप्लवी निवारण चंद्र घटक संगे सक्षात कर हू वज हिज टीचार जिन्हें तरह शिक्षक अर्थात नजरुल इसलमर शिक्षक छें के निवारण चंद्र घटक द पोएट 
कुमुद रंजन मल्लिक वाज द हेडमास्टर अफ द स्कूल तो पोएट मैं कि कवि कवि कुमुद रंजन छिले स्कूल हेडमास्टर मशाई प्रधान शिक्षक नजरुल जयंट नेक्स्ट नजरुल परवर्तकाले जो दिए अर्थात परवर्तकाले से स्कूले जो दिए एरपर देव है एक्टिविटी वन तो एक्टिविटी वन एखे बला देखो आनसार द फलोईंग कोश्चन्स निजे कोश्चनगुल उत्तर दाओ तो ए नम्बर कोश्चन देव है वेन डिट नजरुल मिट निवारण चंद्र घटक कख नजरुल इसलम नजरुल निवारण चंद्र घटक संगे देखा करो उन्नीस सौ दस ख्रीटाब्द उत्तर लिखते हैं कि नजरुल मिट निवारण चंद्र घटक इन नाइनटीन टेन नम्बर बीते प्रश्न देव आज हू वाज निवारण चंद्र घटक निवारण चंद्र घटक क्या थे तो निवारण चंद्र घटक एक शिक्षक छे नजरुल इसलम शिक्षक शिक्षक छे तो ये लिखले क्यों है तो निवारण चंद्र घटक वाज नजरुल टीचार निवारण चंद्र घटक छे नजरुल शिक्षक सी नम्बर आज हू वाज कूमुद रंजन मल्लिक कूमुद रंजन मल्लिक क्या छे तो कूमुद रंजन मल्लिक क्या छे हेडमास्टर मशा छे स्कूल तो कूमुद रंजन मल्लिक वाज द हेडमास्टर अफ द स्कूल कूमुद रंजन मल्लिक स्कूल हेडमास्टर मशा छे ओके ये हमारे एक्टिविटी वन प्रश्न उत्तरगुली दिल देखो एक्टिविटी टू एखे बला मेक सेंटेंसेस उथथ फलोईंग वार्डस एखे कि वार्ड देखा से सेंटेंस वाक्य लिखते हैं तो प्रथम वार्ड की हमें रेभल्यूशनारी जो है कि जर मैंने हमें विप्लवी तो मैं लिखे कि ना नेतजी सुभाष नेतजी सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट रेभल्यूशनारि इन इंडिया अर्थात नेतजी सुभाष चंद्र बोस भारत बस एक विख्यात विप्लवी छे ओके एचड़ा अन्न सेंटेंस लेखा जो पे टीचार दिए एक वाक्य लिखते हैं नम्बर बीते आज जो द टीचार टीच आस अर्थात शिक्षक मशाई हमें शेखान पढ़ान नम्बर सीधे स्कूल देर इज ए स्कूल देर इज अ हाई स्कूल इन आवर भिलेज हमारे ग्रामे एक हाई स्कूल आए ओके तो यह वाक्यगुल लिखे एचड़ा क्योंकि जो सेंटेंस लेखा जाते पर तुम्हारा चाइल्ड स्कूल लिखते पो नम्बर थ्री आज एक्टिविटी थ्री आज रईट एंड रईट सिक्स सेंटेंसेस अबाउट मेकिंग अ मास्क बूजिंग लिंकार्स तो बोलते क्यों भाव मास्क तैरि करते हैं से सब वर्ग के छटी वाक्य लेखो और लिंकार्स जो करते ठीक है लिंकार्स जो कर वाक्यगल छटी वाक्य लिखते हैं तो क्यों मास्क तैरि करते हैं से प्रसेस तो मैंने लिखे देखो ये एक हेडिंग देवे हेडिंग देवे मेकिंग अ मास्क नाव एट इज मास्क इज अ भेरि इम्पर्टेंट थिंग इन आवार डेलि लाइफ अर्थात आजकल जीवन दैनन्दिन जीवन मास्क एक गुरुत्वपूर्ण जिन फर मेकिंग अ मास्क एट फार्ष्ट कटन फेब्रिक इलस्टिक निडल थ्रेड एंड सीजार्स आर कलेक्टेड फ्रम द मार्केट अर्थात मास्क तैरि करार्ज प्रथम सूतर कपड़ इलस्टिक सूच सूतो काची एगुल बजार के संग्रह करते हैं दें द कटन फेब्रिक इज काट इन टू टू पिसेस एंड इन आ रेक्टांगुलर शेप मेजारिंग टेन बिक्स इंचेस तरपर ये सूतर कपड़े के दो टुकड़ो कर आयतकार हिसाब दस इंची एवं छ इंची मापे आफ्टर दैट टू रेक्टांगुलार्स आर सीड वेल टू मेक आ सींगल वन तर दुटो कपड़ टुकड़ो के भलोभ में सेलै करते हैं एक्टा करार्जन दुटो के अटाच कर दें आ सिक्स इंच एलस्टिक इज एटाच ऑन बोथ सैड अफ द क्लो क्लोथ तरपर एक छ इंची मापे एलस्टिक कपड़े जेटा जेटा के सेलै कर लम दो प्रान अटाच कर दीते हैं नाउ मास्क इज रेडी टू यूज तो ए मास्क प्रस्तुत तैरि व्यवहार करार्जन प्रश्नगुल उत्तर दाओ एक नम्बर देव आज है बहुमुखी उत्तरधर्मी प्रश्न एम सी क्यूथ एखे एक चित्र देव आज है बला हो चित्र कलो अंशी सदा अंशी थे दुई बेसि दर दस अंश बेसि दर दस अंश कम ना दुई कम तो पा कि टोटल अंश देखो एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नय दस तो टोटल अंश आज एखे दस टा तर मध्य कलो अंश आज है एक दुई तीन चार पाँच छय सदा अंश आज एक दुई तीन चार तीन तेल सदा अंश कम आलो अंश बेसि तो कत बेसि कल अंश से क्यों पा वियोग करते हैं तो वियोग कर लेकिन नीचे दस है बोलो छय चार बार दिल दुई थे तो दर दस अंश बेसि कलोटार तो सठिक उत्तर है बेटा ओके तो यह उत्तर लिखते हुए लिखे देवे बी दिए दर दस अंश बेसि एरपर देखो क्षय देखा जाए पाँच और चार एर साधारण गुणितकगुलिर मध्य सब छोट गुणितक हलो तो पाँच और सात चार सब साधारण छोटो गुणितक कि पाँच चारे कूड़ी है और चार पाँचे कूड़ी है तो सब छोटो साधारण गुणितक हे कूड़ी एर पर गुणितक है चल्लिस तो छोटो हम कूड़ी कूड़ी तो सठिक उत्तर हो जाए डी एटा तो ये डी दिए उत्तर लिखे देवे कूड़ी ओके पर प्रश्न देखो गयर दागे देव आज प्रकृत भग्नांशी हलो एखे चार अपशन देव जाए तीन दुई एक पुण्य दुई एक और दुए, दुए तीन तो प्रकृत भग्नांश कोगुल जार 
लब छोटो और हर बड़ो है से प्रकृत भग्न तो सठिक उत्तर हे डी एर टन तो डी अपन दिए तुम्हारा तो लिखे दर तीन ओके घय आज एक किग्रा जो एक दो किग्रा समान समान एक किग्रा समान एक किग्रा बेसि एक किग्रा समान और दो किग्रा समान ओके तो हाफ किग्रा और हाफ किग्रा मान कत है तो एक किग्रा है हाफ और हाफ एक किग्रा है तो क्या एक किग्रार समान ओके तो सठिक उत्तर को सी एर टा एक किग्रार समान सी ओके तो सी नम्बर दिए उत्तर लिखे देवे एक किग्रार समान दर देखा देव सत्य मिथ्या टी एफ लेखन कया देव ए चित्रे ए बी एक सरलरेखा तो यहाँ हे सत्य सरलरेखा सोजा लेखा एक सरलरेखा तो यह लिखे यहाँ हे सत्य पर एक आ दशमिक दुई और दशमिक एक दशमिक दुई दशमिक एक थे एक बेसि तो दशमिक दुई थ दशमिक एक वियोग कर ले कल कत हो दशमिक एक दुई थे एक बद दी एक है तो दशमिक एक है क्योंकि एखे देखा एक ता हे मिथ्या तो ये तुम्हारा ये लिखो मिथ्या ओके अच्छा गयर देखो कि देव आ पी एक बिंदु किऊ एक बिंदु बला कि पी ए किऊ दूटी बिंदु दूट जुक्त कर असंख्य सरलरेखा पाव जाए तो पी ए किऊ बिंदु दूटी जुक्त कर केवलम्र एकटाई सरलरेखा पाव जाए असंख्य सरलरेखा पाव जाए ना तो मिथ्या ओके ये लिखे मिथ्या नेक्स्ट पर दागे देखो कि देव आ तीन दागे देव आज जो तीन करते बला ओके तो प्रथम देव आज दस चार भाग दस तो चार भाग दस मान कत चार के दस दिए भाग करते हैं ओके तो प्रथम दशमिक दिए एखे शून्य लेब ले जेहेतु चार छोट तो कि चार दस चल्लिस तो कत पासी दशमिक चार तो ये मिलते कार साथ दशमिक चार सब शेष मिले एटार साथ दशमिक चार साथ ओके पर देखो समान चल्लिस भागे चार भाग समान चल्लिस भागे चार भाग मैं नीचे चल्लिस ओपर हो चार तो से जो भाग करी ताल क्यों एखे दशमिक दिए एक शून्य नीते हैं तो क्या है चल्लिस एक खे चल्लिस तो भाग फल कत पेल दशमिक एक तो यहाँ दशमिक एक मिले ओके तो यहाँ दशमिक एक मिलिए दे पर कि आज चार भाग एकश तो चार भाग एकश मैं चार के एक दिए भाग करते हैं ओके तो प्रथम दशमिक दिए एक शून्य नेब तब क्यों हाँ चल्लिस एकश थे कम तो करते हैं शून्य दिए एखे आए शून्य नो ए चार दिए देव तो चार सौ एक खे चार सौ हो जाए तो दस कत पेलम उत्तर दशमिक शून्य चार तो यहाँ कार साथ मिले दशमिक शून्य चार साथ दशमिक शून्य चार होने आज तो दशमिक शून्य चार साथ मिलिए देवे पर आज एक हज़ार भागे चार भाग एक हज़ार भाग चार भाग मान एक हज़ार भाग और ओपरे हे चार ओके ये तो ये जो भाग करी कि दशमिक दिए एक शून्य नेब क्यों तीन टे शून्य आज एक शून्य जो एखे और दो शून्य लागे तो दशमिक पर दो शून्य दिए एखे दो शून्य नहीं देव एखे देव चार दिए तेल कत है ये चार हज़ार ओके चार हज़ार हो जाए ठीक है तो हलो कत दशमिक शून्य शून्य चार तो मिले कार दशमिक शून्य शून्य चार यार साथ मिले ओके तो ये एगुलो के मिले दीते हैं ठीक है चार दागे देखो देव आज चार कया देव आज जोग फल निर्णय करो एक दुई जो एक तीन जो एक दुई तो एक तीन जो एक दुई एट क्यों जो करते हैं नीचे तीन और दर लस करते हैं तीन और दर लस छय छय लिखते हैं एब तीन दिए छय भाग करते हैं तीन दुखने छय और दुई के एक दिए गुण कर दुई एक खेत दुई है और तीन दुई के अब छय दिए भाग कर तीन है तीन दुखने छय तीन एक खेत तीन ही तेल ओपर तीन और दर जो जो करी पाँच है और नीचे है छय हमारे निर्णय जो फल एखे लिखते हैं हे पाँच छय ओके ये पाँच छय लिखिए क्षय दागे देखो देव आज छत्तीस वर्ग सेंटीमिटार क्षेत्रफल विशिष्ट एक बड़ क्षेत्र एक बाहते हलूद रंग देवा हलो हलूद रंग देवा अंशर दैर्घ्य निर्णय करो ओके तो ये छत्तीस वर्ग छत्तीस सेंटीमिटार एक क्षेत्रफल विशिष्ट एक बड़ क्षेत्र तरह एक बाहते हलूद रंग देवा तो दैर्घ्य निर्णय करते हैं कि भाव में करब आप देखो वर्ग क्षेत्र एक बाहर दैर्घ्य समान समान बड़ क्षेत्र क्षेत्रफल भाग चार तो बाहर तो बड़ क्षेत्र क्षेत्रफल देवा कत छत्तीस बड़ सेंटीमिटार तो भाग चार तो छत्तीस के चार दिए भाग कर कत है नय चार नय छत्तीस है अतए हलूद रंग देव अंश दैर्घ्य नय सेंटीमिटार ये उत्तर लिखते हैं ठीक है अथवा दिए और एक सरल देव आज है ये दोटोर मध्य जो एक करते तो दोटो ये देव हो तुम्हारा जो एक क्योंकि करते 
আচ্ছা তো এখানে কি করেছি দেখো ষোলো ভাগ চার গুণ দুই ভাগ চার গুণ তিন আছে তো প্রথমে ষোলোকে চার দিয়ে ভাগ করলাম চার হয়ে গেল গুণ দুই ভাগ চার গুণ তিন লিখলাম এরপর কি করলাম চার আর দুই গুণ হয়ে গেল আট হয়ে গেল ভাগ চার গুণ তিন হয়ে গেল তারপর চার আটকে চার দিয়ে ভাগ করলো দুই হয় গুণ তিন থাকে তিন দু গুণে ছয় তো উত্তর হয়ে গেল কত আমাদের নির্ণয় উত্তর ছয় ঠিক উত্তর নির্বাচন করুন এবং প্রশ্নের মান দেওয়া আছে এক গুণ তিন সমান সমান তিন তিনটি প্রশ্নের জন্য তিন নম্বর দেওয়া আছে একের একের প্রশ্ন দেওয়া আছে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিল কয় আছে বাঘা যতীন কয় সূর্য সেন গয় ভগৎ সিং কয় আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ঘ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একের দুই আছে মাস ধরার যে উপায়টি উপায়টিতে বর্ষি লাগে তা হলো কয়ে জাল ক্ষয়ে পোলো গয় আছে ছিপ ঘয় হচ্ছে ঘূর্ণি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন গ ছিপ একের তিনি আছে রেশম কীট পালনের জন্য যে গাছের চাষ করা হয় তা হলো কয় আছে চা ক্ষয়ে তুঁত গয়া আনারস গয়া হচ্ছে পাট তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন খ তুঁত পরের প্রশ্ন দেখো দুয়ের দাগে আছে ঠিক বাক্যের পাশে টিক আর ভুল বাক্যের পাশে ক্রস চিহ্ন দাও দুয়ের এবং এখানে প্রশ্নের মান দেওয়া হচ্ছে এক গুণ তিন সমান সমান তিন তিনটি প্রশ্নের জন্য তিন নম্বর দেওয়া হয়েছে দুয়ের একের প্রশ্ন আছে সভ্যতার প্রথম প্রথমে মানুষ মাটির বাসন ব্যবহার করত সেটা সঠিক উত্তর দেখানো দিতে হবে টিক চিহ্ন পরেরটা কি আছে দুয়ের দুই আছে বেগম রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন তো এটা হচ্ছে ঠিক বেগম রোকে রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন এটা দিতে হবে টেক চিহ্ন দুয়ের তিনি আছে ন্যাদস একটি সহজলভ্য মাছ অর্থাৎ সহজে পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে ভুল তথ্য ন্যাদস সহজে পাওয়া যায় না তো এটা দিতে হবে ক্রস চিহ্ন এরপর দেখো তিনের দাগে দেওয়া আছে একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও প্রশ্নের মান তিন গুণ দুই সময় দুই গুণ তিন সময় সময় ছয় দেওয়া আছে এখানে তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে আর চারের দিকে দেওয়া আছে দুটি বা তিনটি বাক্য উত্তর দাও এখানে প্রশ্নের মান দেওয়া আছে তিন গুণ এক সমান সমান তিন এখানে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা এখন দেখব তো তিন নম্বরে বলা হয়েছে একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও প্রশ্নের মান দেওয়া আছে দুই গুণ তিন সমান সমান ছয় তিনের একের প্রশ্ন দেওয়া আছে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় কোন কোন জায়গায় চা চাষ হয় তো উত্তর লিখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে পাহাড়ি অঞ্চল যেমন দার্জিলিং কালিম্পং কার্সিয়াং জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দেওয়ার দোয়ার জেলার বিভিন্ন অংশে চা চাষ হয় দুয়ের তিনের প্রশ্ন আছে হার্ভেস্টার মেশিনের সাহায্যে করা যায় এমন দুটি কাজের নাম লেখো তো উত্তর লিখতে হবে হার্ভেস্টার মেশিনের সাহায্যে করা যায় এমন দুটি কাজ হলো হার্ভেস্টার মেশিনের সাহায্যে ধান করা যায় দুই হচ্ছে হার্ভেস্টার মেশিনের সাহায্যে ধান গম ভুট্টা সরিষা তীর ইত্যাদি মারা করা হয় তিনের তিনের প্রশ্ন আছে গাঙ্গীয় বদ্বীপ আর রাড় অঞ্চলে চাষ করা হয় চাষ হয় এমন দুটি ফসলের নাম লেখো তো উত্তর লিখতে হবে গাঙ্গীয় বদ্বীপ আর আর অঞ্চলে চাষ হয় এমন দুটি ফসলের নাম হলো ধান ও আলু চার নম্বর দেওয়া আছে দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও প্রশ্নের মান দেওয়া আছে তিন গুণ এক সমান সমান তিন এবং চারের একের প্রশ্নে বলা হয়েছে বিরসা মুন্ডা সিধু ও কানুর মতো মানুষদের আমরা শ্রদ্ধা করি কেন তো উত্তরটা এভাবে লিখতে হবে ভারত ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে ইংরেজরা ভারতীয়দের ভারতীয় চাষিদের ওপর নানা অত্যাচার চালিয়েছিল তারা অন্যায়ভাবে চাষের জমি কেটে নিয়েছিল জঙ্গল কেটে ফেলেছিল রেশম চাষ নষ্ট করতে বাধ্য করেছিল ইংরেজদের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরসা মুন্ডা সিধু ও কানু লড়াই করেছিল বিরসা মুন্ডা সিধু ও কানুর মতো মানুষেরা দেশের মানুষের ভালোর কথা ভেবেছে ভেবেছেন দেশের জন্য কাজ করেছেন তাই আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি এক নম্বরে দেওয়া হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ করা প্রশ্নের মান দেওয়া হয়েছে এক গুণ ছয় সমান সমান ছয় অর্থাৎ এক নম্বরে ছটি কোশ্চেন দেওয়া হচ্ছে ছটার জন্য এক নম্বর করে টোটাল ছ নম্বর দেওয়া হয়েছে কয়েক থেকে দেওয়া আছে আগুন এখান থেকে দেখো কি কী বলা হয়েছে যে কোনো স্থানে আগুন লাগলে ড্যাস সৃষ্টি করে দাও দাও জলে আগুনের শিখা থাকা যায় না তো ঘরে তো এখানে শূন্য স্থানে কী হবে না যে কোনো স্থানে আগুন লাগলে ভীতির সৃষ্টি করে দাও দাও জলে আগুনের শিখা থাকা যায় না তো ঘরে তো এখানে হবে ভীতির ক্ষয়ে দেওয়া আছে অযথা দৌড়া দৌড়ি না করে নেমে এসো রাস্তায় নিকটবর্তী দমকলে যেন খবর পৌঁছে যায় তো এখানে হবে দমকলে গয়ে আছে এখানে আগুন থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখানে বলা হয়েছে ড্যাস গন্ধ যদি নাকে আসে অর্থাৎ এখানে হবে গ্যাসের গন্ধ যদি নাকে আসে হতে হবে সাবধান দ্রুত তার সাথে বন্ধ করবে গ্যাসেরই তো নবখান আচ্ছা পরে দেখো ঘরের দেখা আছে শাড়ির আঁচলে খাবার নামালে বিপদ হতেই পারে সাড়া ছিটা কাছে রাখতেই হবে ঠিক মতো ব্যবহারে তো এখানে হবে শাড়ির আঁচলে উমোতে আছে গ্যাসের গন্ধ পেলেই দরজা জানালাটা দাও খুলে জ্বলন্ত
চলতে গেছে হুকিং করাটা বড় অপরাধ তেমনি ভয়ঙ্কর অসাবধানতে আগুন লাগলে পুড়ে যাবে বাড়ি ঘর এখানে হবে অপরাধ এরপরে দেখো দুয়ের দাগে এখানে দেওয়া আছে নিচের ছবিটি শনাক্ত করে ছবির বক্তব্য কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করুন তো এখানে তিনটি ছবি দেওয়া আছে এই ছবিগুলোকে ছবিগুলোতে যা ঘটছে বা যা হচ্ছে সেটাকে বর্ণনা করতে হবে তো কতে যে ছবি দেওয়া আছে এখানে চিত্র দেওয়া আছে এখানে সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার আছে এবং সিলিন্ডারটা জ্বলছে ঠিক আছে ওভেনটা জ্বলছে এবং এদের নাকে একটা গন্ধ আসছে অর্থাৎ গ্যাসের গন্ধ এদের নাকে আসছে তো এটাকে বর্ণনা করে লিখতে হবে এখানে একটা কেরোসিন তেলের যে স্টোভ সেটা জ্বলছে ঠিক আছে এবং সেই জ্বলন্ত অবস্থায় এই ভদ্রমহিলা এখানে কেরোসিন তেল ঢালছেন তার যে ট্যাঙ্ক সেই ট্যাঙ্কে এখানে ঘরের মধ্যে একটা দেখো মোমবাতি জ্বলছে ওকে এবং সেই ঘরে একজন ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে আছেন তো এই চিত্রগুলোকে তোমাদের বর্ণনা বর্ণনা করতে হবে তো বর্ণনাগুলি আমরা এখানে লিখেছি তো এখান থেকে তোমরা দেখে নাও তো ক নম্বরে যে চিত্রটি আছে সেখানে আমরা কি দেখতে পেলাম না চিত্রটিতে গ্যাসের গন্ধ বেরোচ্ছে এবং গ্যাসের উনুনটি জ্বলন্ত অবস্থায় আছে এ মতো অবস্থায় প্রথমে গ্যাসের নবটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সিলিন্ডার থেকে সিলিন্ডার এবং পাইপে কোথাও লিক করছে কি না কোনো রকম সমস্যা দেখা দিলে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ওকে এইভাবে প্রথম চিত্রটিকে বর্ণনা করে লিখতে হবে খ নম্বর যে চিত্রটি ছিল সেখানে আমরা কি দেখতে পেয়েছিলাম না এই চিত্রটিতে জ্বলন্ত স্টোভে কেরোসিন তেল ঢালা হচ্ছে এরকম কখনোই করা উচিত নয় স্টোভ বন্ধ করে তবেই তেল ঢালা উচিত ওকে এটা আমরা দেখলাম খ যে চিত্র ছিল সেখানে এবং গ নম্বরে যে চিত্র ছিল সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম না এখানে এক ব্যক্তি ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘুমোচ্ছেন এরকম করা কখনোই উচিত নয় কারণ মোমবাতি উল্টে গিয়ে ঘরে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে এছাড়া তাছাড়া মোমবাতির দহনের ফলে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় যার ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এমনকি ব্যক্তিটির প্রাণহানিও হতে পারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটিকে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাদের প্রয়োজন যাতে তারাও এখান থেকে উত্তরগুলো সঠিকভাবে জেনে নিতে পারে চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল অপশানটিকে সিলেক্ট করে রেখো যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পেয়ে যাও ফিরে আসবো আরও একটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই